SBTX on 902 channel of Pocket Shokol Kashagatum, as Kamadala to be a ball, ball with the Gothic Shimko, part two. Ekanamra Shirno with the Tabachi, Tatkunik Beg or Toron, Tatkunik Beg, Ebong Toron Boltashin Kibujan Hash, at a Holocon actor, Choloman Bustu Tik Nano second, Baku at all Pushomae, Tatkunik, Hotta J Bekta, Shetelamata, Tatkunik Beg, Judeta Bujanamra, two actor Udharun turned the body, Jamunamra Skunchalon, the Garage the actor, picture near image knee, the Hala Dakar the Shall Gaita, Theme as Ashal Gaita Theme in the Cholon to Silicon Damage and Caption is a tick Oishomata, so we do to say. Tick Oiva, tick Jokonamra Caption in the Oishomata Beg Kotovish, Telamade, Tatkunik Beg. I'm sure that the big bolt is a bougie big hollow is B equal is by T. I thought echo show my J. Drute. I can show my to the act now. I did the half way point two five five point zero 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 high to shake a key unopate is it a drut to drut to combe by barber. That show my rope is a drut to it depend core. I can do the show my T among drut to S. Do it a variable monocory that better act a shadin actor for a din show my to shadin among drut to the test. পরাদিন বা ডিপেন্ডেবল এখন সময়ের সামান্যতম পরিবর্তন ও দূরত্বের সামান্যতম পরিবর্তন হবে সেটা হ্রাস সময় হ্রাস পেলে দূরত্ব হ্রাস পাবে সময় বৃদ্ধি পেলে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমাদের যে বিষয়টা সেটা হলো ডিফারেনশিয়েশন ডিফারেনশিয়েশন দুইটা চলক থাকে একটা ডিপেন্ডেবল আর একটা ইনডিপেন্ডেন্ট এখানে x এটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট x এর মান কম বেশি করলে একটা ক্যালকুলেশন করার পরে দেখা যাবে y এর মানটা কম বেশি হচ্ছে তো এই সামান্যতম x এর x এর মানের পরিবর্তন ও y এর মানের একটা তার প্রভাব পড়ে বেগের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই যে টি এর সামান্যতম পরিবর্তনে এস এর একটা পরিবর্তন হয় এখন সামান্যতম বলতে খুবই সামান্য সেই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমরা সাধারণত ডি ইউজ করে থাকি অর্থাৎ ডি আস বাই ডি টি এটা কিন্তু একটা ডিফারেনশিয়েশনের ফর্ম তো এই এই তাৎক্ষণিক বেগ এবং ত্বরণ বের করতে হলে আমাদের সাধারণত ডিফারেনশিয়েশনে সাহায্য নিতে হবে তো ডিফারেনশিয়েশনের সাহায্য ডিফারেনশিয়েশনের মাধ্যমে যদি আমরা জিনিসটা করতে চাই তাহলে আমাদের একটা সূত্র জানতে হবে সেটা হলো x to the power n x to the power n should total a part of the same as the power 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 of the same as the 3 সেকেন্ড ও 5 সেকেন্ডের মধ্যবর্তী ত্বরণ কত হবে 3 সেকেন্ড ও 5 সেকেন্ডের মধ্যবর্তী ত্বরণ এই যে যে বস্তুটা একটা সমীকরণ মেনে চলতেছে ঠিক এই সমীকরণের 3 সেকেন্ডের 5 সেকেন্ডের মধ্যবর্তী যদি ত্বরণ আমাদের বের করতে হয় তাহলে প্রথমত আমাদের বের করতে হবে তার বেগ কারণ আমরা জানি ত্বরণ হলো দুইটি বেগের বা বেগের পার্থক্য ভাগ সময়ের পার্থক্য এখন এখানে আমাদের দুইটা সময় বলা হয়েছে একটা 3 সেকেন্ড ও 5 সেকেন্ড ঠিক এর মধ্যবর্তী ত্বরণটা বের করতে বলা হয়েছে সময়ের পার্থক্য এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 5 এবং 3 সময়ের পার্থক্য 2 এখন বেগের পার্থক্য কিভাবে বের করব তাহলে আমাদের প্রথমে 3 সেকেন্ডের বেগটা বের করতে হবে তারপরে 5 সেকেন্ডের বেগটা বের করতে হবে তাহলে এই সমীকরণ থেকে যদি আমরা বেগ বের করতে চাই তাহলে আমাদের এই s এটা দূরত্ব দূরত্বকে সময় সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে অর্থাৎ ডিফারেনশিয়েশন করতে হবে তো আমরা চলে যাই v ds dt এখন এই যে যে আমাদের মৌলিক সূত্র ডিফারেনশিয়েশনের x টু দি পাওয়ার n এর সেই ঠিক সূত্রটা এখানে আমরা अप्लाई করব অর্থাৎ t এর পাওয়ার 3 3 টা সামনে চলে আসবে অর্থাৎ 3 3 কাটা যাবে 3 টা সামনে চলে আসলো এবং পাওয়ার যেহেতু 3 ছিল সেখান থেকে আমাদের 2 হয়ে যাবে দেন t স্কয়ার 2 টা সামনে চলে আসবে পাওয়ার 2 থেকে 1 কমে আসবে 5 5 টা সামনে আসবে t থেকে পাওয়ার সামনে 1 আসলে গুণ করলে 5 t থেকে পাওয়ার 1 মাইনাস হয়ে গেলে t টু দি পাওয়ার 0 দ্যাট মিন্স ওটা 0 তাহলে আর so t to power 0 money 1 so it are the hover now you can just know mother 5 b equal 1 third good on 20 this got 2 plus 2 good on 2 t plus 5 is only going to take it to shadow and vocal it is got 40 plus 5 a headnet it all mother bigger show me ground bigger show me current out on umbra they need to show my things are going to pass it is my time like an include curve of 10 seconds talk number of tier one team was about the one of the biggest this is 26 jock number tier one फाइव बस आसी तक हमें जो बेग आसता से फिफ्टी तेल तरण संगे अनुसार हमारे बेगर पार्थक्य बेगर पार्थक्य पंचाश फिफ्टी माइनस टोन्टी सिक्स समय पार्थक्य फाइव माइनस थ्री जो क्योंकुलेशन कर लसते हमारे टुएल्व सो तीन सेकेंड और पाँच सेकेंडर मध्यवर्ती तरण टुएल्व ठीक ये समीकरण चलमान अवस्था किंतु हमें जो ठीक चार सेकेंडर एक निर्दिष्ट समय ठीक चार सेकेंडे तरण बेर करते हैं तक क्योंकि हमारे भि जो भि समान टी एसको प्लस फोर टी प्लस फाइव समीकरण पे अर्थात बेगर समीकरण 
আমাদের এস সময় দূরত্বকে যখন সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে বেগ পাওয়া যেত এখানে ঠিক একইভাবে বেগকে সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে ত্বরণ পাওয়া যাবে কারণ বেগের একক সময়ের যে বেগের পার্থক্য সেটা হলো ত্বরণ তো এফ সমান ডি ভি বাই ডি টি তাহলে আমরা যদি একে আবার অন্তর্গ্রহণ করি টুটার সামনে চলে আসবে টি থেকে এক কমে যাবে টি ফোর টি থেকে টিকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি সেটা হবে ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট একে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসবে জিরো তো ওভারঅল ক্যালকুলেশন করলে টুটি প্লাস ফোর এটা হলো আমাদের তরণের সমীকরণ এখন এই তরণের আমরা যে সময়টা চাইছি সেই সময়টা যদি ইনক্লুড করি অর্থাৎ বসাই ফোর টি সমান ফোর যেহেতু চার সেকেন্ড তরণ টি সমান ফোর বসার কারণ বারো তো এটা হলো ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময়ের আর আগে আমরা যেটা বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে দুইটা সময়ের মধ্যবর্তী তরণ আর ঠিক একইভাবে আমরা জানি ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইন্টিগ্রেশন দুটা বিষয় হলো পরস্পর বিপরীত কোন একটা বিষয়কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যে মানটা আসবে ঠিক ওই মানটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি পূর্ব অবস্থায় চলে আসবে একটু আগে আমরা দেখলাম যখন বেগকে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা তরণ পেলাম তো একইভাবে যদি আমরা তরণকে ইন্টিগ্রেশন করি তরণকে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা পাবো বেগ তরণ টু ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাবো বেগ আর ঠিক একইভাবে বেগকে যদি আবার আমরা ইন্টিগ্রেশন করি আমরা পাবো সেই দূরত্ব তো এটা হলো আমাদের তাৎক্ষণিক বেগ ও তরণ বের করার ফর্মুলা ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনের সাহায্যে এখন আমরা দুটো সমস্যা সমাধান করব ইতিপূর্বে প্রথম লেকচারে যে আমরা সূত্রগুলো শিখেছিলাম এখানে যেটা শিখলাম এই দুটা সমন্বয় করে আমরা একটা একটা থেকে দুটা সমস্যার সমাধান করব তো প্রথমে একটা সমস্যা আমরা একটু পড়ি একটা বাদ পনেরো মিটার পেছন থেকে একটা হরিণকে ধরার জন্য এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে দৌড় দিল ঠিক একই সময় ঠিক একই সময়ে বাঁচার জন্য অর্থাৎ হরিণটা বাঘটা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হরিণটি বিশ মিটার পার সেকেন্ড সম বেগে সম বেগে খেয়াল করো যে এটা সম বেগে দৌড় দিল কোথায় এবং কখন বাঘটি হরিণটিকে ধরতে পারবে এটি হলো আমাদের কোয়েশ্চেন এখান থেকে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে দুজন আমরা যদি একটা গ্রাফে দেখাই এটা হলো আমাদের হরিণের গ্রাফ এটা হলো আমাদের বাঘের গ্রাফ তো হরিণের জন্য আমরা দূরত্বটা ধরলাম এস হরিণের জন্য আমরা দূরত্ব ধরলাম এস তাহলে বাঘের জন্য দূরত্বটা কিন্তু এস প্লাস ফিফটিন মিটার কারণ বাঘটা হরিণটা ঠিক পনেরো মিটার পেছনে ছিল যদি হরিণটাকে তাকে ধরতে হয় অর্থাৎ পয়েন্টে গিয়ে তাহলে তাকে ঠিক এই পনেরো মিটার বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে হরিণের থেকে তাহলে বাঘের ক্ষেত্রে দূরত্ব হলো এস প্লাস ফিফটিন কিন্তু হরিণের জন্য শুধুমাত্র এস টাইমটা কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে সমান কারণ দুজন ঠিক একই সময়ে শুরু করছে যদিও বাঘটা পেছন থেকে শুরু করছে এবং ঠিক একই সময় গিয়ে শেষ করবে কারণ বাঘটা হরিণটাকে ধরবে তো উভয়ের ক্ষেত্রে সময়টা হলো সমান টি এবং বাঘটা স্থির অবস্থা থেকে একটা তরণ দৌড় দিছে তার জন্য বাঘের শুরু বেগটা আধে বেগটা শূন্য আর তরণটা ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু হরিণটা কিন্তু সবসময় সম বেগে গেছে অর্থাৎ ভেহিকল টোয়েন্টি যদি আমরা হরিণের ক্ষেত্রে যাই আমরা প্রথম সূত্র পড়েছিলাম সমবেগ সমবেগে এস ইকল ভি টি তাহলে ভি এর মান টোয়েন্টি এটা একটা সমীকরণ বাঘের ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি বাঘের ক্ষেত্রে কিন্তু দূরত্বটা ঠিক এস প্লাস ফিফটিন একটু আগে আমরা বললাম ইউ টি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার তাহলে এই এস এর মান এইখান থেকে ঠিক এক নং থেকে এস এর মানটা আমরা এখানে বসাবো অর্থাৎ টোয়েন্টি টি এস সমান টোয়েন্টি টি প্লাস ফিফটিন ইউ যেহেতু জিরো তো টোটালটা জিরো হয়ে যাবে হাফ এফ এফ ওয়ান টি স্কোয়ার তো একে যদি আমরা একটু সাধারণভাবে সমাধান করে নিয়ে আসি টি স্কোয়ার মাইনাস ফোরটিন মাইনাস ফর্টি টি মাইনাস থার্টি ইকুয়াল জিরো এটাকে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে মিল টার্ম ফাংশন ফলায় যদি সমাধান করি দুইটা মান পাবো একটা ঋণাত্মক একটা ধনাত্মক ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য না যেহেতু সময় তো আমাদের টি এর মানটা আসবে ফর্টি পয়েন্ট সেভেন ফোর সেকেন্ড এই ঠিক এই সময় পর গিয়ে বাঘটা হরিণটাকে ধরবে এখন কোথায় অর্থাৎ কত দূরে গিয়ে ধরবে বাঘটা হরিণটাকে সেই দূরত্বটা যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে আমাদের দরকার হলো এস এর মান তো টি এর মানটা যদি আমরা এই এক নংয়ে বসাই দিই তাহলে আমাদের এস এর মানটা চলে আসতেছে তো আমরা সেটাই করছি টি টি এর মানটা এক নংয়ে বসাই দিই তাহলে এস ইকুয়াল টোয়েন্টি গুণন টি টি এর মান হলো ফর্টি পয়েন্ট সেভেন ফোর তো এটাকে গুণন করলে আসে আটশো চোদ্দো দশমিক আট মিটার ঠিক এত দূরে গিয়েই বাঘটা হরিণটাকে ধরতে পারবে এই দূরত্বটা কিন্তু ঠিক হরিণের জন্য এটা কিন্তু হরিণ থেকে অর্থাৎ এই যে হরিণের জন্য এই হরিণ থেকে এই দূরত্বটা নট বাঘের দূরত্ব যেহেতু এস বাঘের ক্ষেত্রে আরও পনেরো মিটার যোগ হবে তো এইভাবেই আসলে আমাদের অঙ্কগুলোকে সমাধান করতে হবে এই প্যাটার্নে অনেক অঙ্গ হতে পারে ইঁদুর বিড়াল বা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে এখানে বাঘটা যেহেতু পনেরো মিটার পেছন থেকে শুরু করছে অনেক ক্ষেত্রে দুজন একসাথে শুরু করলো 
এরকম অনেক প্যাটার্ন তৈরি করা যায় একটা ইঁদুর সামনে আছে বিড়াল পেছনে ইঁদুর বিড়ালটাকে বিড়াল ইঁদুরটাকে ধরবে মনে করো একটা ট্রেন একটা বাস একসাথে দাঁড়িয়ে আছে দুইটা একসাথে স্টার্ট করলো কখন ট্রেনটা বাসটাকে অতিক্রম করবে অনেক প্যাটার্ন অঙ্কগুলো করা যায় শুধুমাত্র আমাদের থিমটা মাথায় রাখে অঙ্কগুলো করতে হবে তো এখন আমরা আজকে শেষ আরেকটা সমস্যা সমাধান করব এটা আজকে আমাদের শেষ অঙ্ক আগে আমরা সমস্যাটা একটু পড়ে নিই দুজন বালক একটা সাইকেল প্রতিযোগিতায় অংশ নিল প্রথম জন বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ ও দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে এবং দ্বিতীয় জন বারো মিটার পার সেকেন্ড বেগ ও পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলে একই সময়ে প্রতিযোগিতায় একই সময়ে একই সময়ে প্রতিযোগিতা শেষ করল তারা কত সময় ও কত দূরত্বে অংশ নিয়েছে ঠিক এখান থেকে আমাদের যে বিষয়টা জানা সেটা হলো তারা একই সময় শেষ করছে এবং যেহেতু এটা একটা প্রতিযোগিতা ছিল দুজনের ক্ষেত্রে দূরত্বটা কিন্তু সমান ছিল কিন্তু দুজনের বেগ এবং তরণটা ভিন্ন ভিন্ন আমরা এখানে একটা প্যাটার্ন আঁকার চেষ্টা করছি এটা হলো প্রথম ভালোকে এটা হলো দ্বিতীয় ভালোকে যেহেতু প্রতিযোগিতা দূরত্বটা দুজনের সমান তার মানে দুজনের দূরত্বটা এস আর যেহেতু একই সময় শুরু করে একই সময় শেষ করছে দুজনের জন্য সময়টা টি বাট দুজনের একজন আদিবেগ বিশ একজনের বারো তরণটা দুই আর পাঁচ এখন আমরা যদি একটু নিজস্বভাবে সমাধান করতে যাই প্রথম জন প্রথম জনের জন্য যদি আমরা একটা সূত্র লিখি সেটা হবে এস ইকুয়াল ইউটি প্লাস হাফ এফটি স্কোয়ার এস ইউ যেতে ও টোয়েন্টি মানগুলো আমরা বসলাম এক কাম সমীকরণ পেলাম দ্বিতীয় জনের ক্ষেত্রে ঠিক সেইমভাবে এস ইউটি প্লাস হাফ এফটি স্কোয়ার এর ইউটা হলো টুয়েলভ আর তরণটা হলো ফাইভ আর যেহেতু টু আসে তো ফাইভ বাই টু টি স্কোয়ার এখন দেখো এই এস এবং এই এস দুজন কিন্তু একই এস কারণ দুজনের দূরত্ব সমান তাহলে আমরা এক নং দুই নং থেকে যদি এসের মানটা পরস্পর বসাই দিই তাহলে দুটা দুই দিকে সমান হবে তাহলে টোয়েন্টি টি প্লাস টি স্কোয়ার ঠিক এইখান এই মানটা এই মানটা এই মানটা আর কি এখানে আনা হয়েছে আর এখান থেকে ঠিক এই যে এটা এই মানটা এই পাশে আমরা বসালাম তাহলে আমাদের এদিকে কি টোয়েন্টি টি প্লাস টি স্কোয়ার এটা টুয়েলভ টি প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ টি স্কোয়ার দুটোকে সমাধান করে আনলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টি স্কোয়ার মাইনাস এইটটি এটাকে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর সলিউশন করলে ক্যালকুলেটারে আমরা টি সমান ফাইভ পয়েন্ট টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড পাবো এটা আমাদের একটা উত্তর তারা পাঁচ দশমিক তিন সেকেন্ড সময় ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এখন কথা হলো যে কত দূরত্ব ছিল তাদের প্রতিযোগিতার জায়গাটুকু আসলে দূর দূর্গে বা দূরত্ব কত ছিল সেটা বের করার জন্য আমাদের এস এর মানটাই যথেষ্ট তাহলে এই টি সমান ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এই মানটা যদি আমরা এক নংয়ে বসাই টি এর পরিবর্তে তাহলে আমাদের কী আসে দেখো এস টোয়েন্টি টি এর মান ফাইভ পয়েন্ট প্লাস এখানে টু টু কাটাতে টি স্কোয়ার তো টি স্কোয়ার থাকলে এই জায়গায় ফাইভ পয়েন্ট থ্রি স্কোয়ার ক্যালকুলেটর করলে ওয়ান থার্টি ফোর পয়েন্ট জিরো নাইন ঠিক এত দূরত্বে গিয়ে তারা অতিক্রম করছে তো আমরা এই অধ্যায়টা মোটামুটি যে এতটুকু দেখালাম এটাই বেসিক এটা যদি একটু ভালোভাবে বোঝা যায় অনেক অঙ্গ সমাধান করা যাবে নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো অথবা নিজেদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে কমেন্ট বক্সে জানাবো আমরা চেষ্টা করবো তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার আর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজকের মতো এতটুকুই যদি কোনো কোনো অংশ বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তার জন্য কমেন্ট বক্সগুলো আছে ধন্যবাদ বাই